ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ന്യൂ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ സോഴ്സസ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്കുകളിൽ വരുന്ന വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ എസ് എസ് സി ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് പുതിയ കെ ഡബ്ല്യു ഇ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന എന്നിട്ട് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ താഴെയാണ് ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഓഫ് സീവറേജ് സീവർ അപ്പർട്ടൈനൻസസ് അതെല്ലാം ഈ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ടോപ്പിക് എന്ന മുടിയുള്ള താഴെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ക്ലാസ്സുകളും വരുന്നത് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതൊന്നും പോയിട്ട് കാണാം ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഐ കാർഡായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ താഴെയാണ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കെ ഡബ്ല്യു ഐ പുതിയ സിലബസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊഡ്യൂള് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ആസ് പെർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ സോ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഐസ് കോഡിന്റെ ലിമി ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എൽ പി സി ആണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിന്റെയും ടു ട്വന്റി ഫൈവിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ കൺസംഷൻ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഓക്കെ അപ്പോ അത് നമുക്ക് മിനിമം വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ എന്നാണ് മിനിമം വരുന്നത് എന്നാൽ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ എന്നുള്ള വാല്യൂലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ലിറ്റർ കുക്കിങ്ങിന് ഫൈവ് ലിറ്റർ ബാത്തിങ്ങിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്റർ ക്ലോത്ത് വാഷിങ്ങിന് ട്വന്റി ലിറ്റർ ആൻഡ് യുട്ടൻസിൽ വാഷിങ്ങിന് ടെൻ ലിറ്റർ ഹൗസ് വാഷിങ്ങിന് ടെൻ ലിറ്റർ ഫ്ലഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് തേർട്ടി ലിറ്റർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ ലിറ്റർ പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ബൈ ഐ എസ് ദ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസറും മാത്രമാണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വോക്കിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടെ ഞാൻ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് നോട്ട്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വിഷയം എ വെൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വിത്തൗട്ട് പാസിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പർവിയസ് സ്ട്രാറ്റം ഈസ് കോൾഡ് വെൽ
ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് ഒന്നുമില്ല നാച്ചുറലി വെള്ളം പുറത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആർട്ടീഷ്യൻ വെൽ എന്ന് പറയും ദെൻ വരുന്നതാണ് ഷാലോ വെൽ ഷാലോ വെല്ലാണ് നമ്മൾ നോർമലി വീട്ടിൽ കാണുന്ന കിണറാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അത് ഒരു ഇമ്പേവിയസ് ആയിട്ടും കടന്നു പോകില്ല ബെഡ്റോക്കിന് മുകളിലായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആൻഡ് ചുറ്റുമുള്ള സോയിൽ നിന്നും അത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വെൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്തൌട്ട് പാസിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പേവിയസ് സ്ട്രാറ്റം ഇസ് ഷാലോ വെൽ ബാക്കി എല്ലാം ഇമ്പേവിയസ് സ്ട്രാറ്റം ഇതിന്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി ഇസ് ജനറലി അസസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ പെർ ഹെഡ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ കൺസംഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി ഇസ് ജനറലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് എസ്എസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ക്രൈറ്റീരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിസൈനിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെയിം ക്രൈറ്റീരിയനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ് എത്രയാണോ ഡിസൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യുക ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എടുത്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് എൻ ബി അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാക്സിമം അവേർലി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഇത് രണ്ടും ആണ് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതെടുക്കും അല്ല ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതെടുക്കും അതാണ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയാസ് അപ്പൊ ഈ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അസസ് ചെയ്യാനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സർവീസ് റിസർവോയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വാട്ടർ ടാപ്പിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പൈപ്പ് മെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സർവീസ് റിസർവോയറിലേക്കുള്ളത് പൈപ്പ് മെയിൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഇതിന്റെ ഏതാണോ കൂടുതൽ അതായത് ഒരു സിറ്റിന്റെ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ സെയിം തന്നെ അതിന്റെ അവിടെ എത്രയാണോ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്നാൽ പൈപ്പ് മെയിൻസ് ആവുമ്പോഴോ പൈപ്പ് മെയിൻസ് ആവുമ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ മാറും കാരണം അത് റിസർവോയറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർവീസ് റിസർവോയർ മെയിൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് സർവീസ് റിസർവോയറിലേക്കാണ് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആണ് അതിന്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഇതിൻ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതും കൂടെ ഇവിടെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇൻക്ലൂഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കളക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ
ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ആവറേജ് ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ ഹെഡ് പെർ ഡേ ആണ് എന്നാൽ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു സെവൻറ്റി ലിറ്റർ പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ ഓക്കെ ടു സെവൻറ്റി എൽ പെർ സി പെർ ഡേ ആണ് സോ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പെർപ്പസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിന് ഫോർട്ടി പബ്ലിക് യൂസിന് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ലോസസ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് അതർ തെഫ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ടു സെവൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണേ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണോ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു സർവീസ് റിസർവോയിൽ നിന്ന് ടേപ്പിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി നമ്മൾ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വാട്ടർ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ സിറ്റി നമ്മൾ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അതാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡിന്റെ പീക്ക് അവർലി ഡിമാൻഡിന്റെ കോൺസിഡൻസ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ബി എൻ സി അപ്പോൾ പീക്ക് അവർലി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സോ കോയിൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ബി എൻ സി ഒന്നുകിൽ മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് ഫയർ ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ ഏതാണോ വലുത് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ബി എൻ സി ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇനി പൈപ്പ് മെയിനിൻ്റെ ആണ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ പൈപ്പ് മെയിൻസ് അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്ന് സർവീസ് റിസർവോയിലേക്ക് വരുന്ന പൈപ്പ് മെയിൻസിന്റെ ഡിസൈൻ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാക്സിമം ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഒന്നും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക